முதல் தடவையாக இந்தியா வந்து திருப்பி அனுப்பின ஒரு அகதிகள் குழு அப்படின்னு சொன்னால் நீதிபதி அதான் கேட்குறாரு இவங்களால் அவர் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு இவங்க எங்கெல்லாம் தங்கியிருக்கிறாங்க காஷ்மீரில் இருக்கிறாங்க ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறாங்க டெல்லியில் இருக்கிறாங்க மேவாத்தில் இவங்களால் இவங்கள மேலே கிரிமினல் கேஸ் எதுவும் இருக்கா ஒரு கிரிமினல் கேஸும் இதை தான் வந்து மதுரை ஹைகோர்ட்டும் வந்து அவங்க கொடுத்த மனுவின் பேரில் தான் சொன்னாங்க ஒரு பதினாறு வாரத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் மத்திய அரசிடம் கேட்கிறோம் முப்பது ஆண்டு நாற்பது ஆண்டுகளாக அவங்க இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான இந்த நாட்டில் அகதிகளுக்கு எந்த ஒரு சட்டம் இல்லை நேஷனல் லா ஆன் ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்றது இல்லை த ஸ்டேட் இஸ் ஃப்ரீ டு ஹேண்டில் ரெஃப்யூஜிஸ் அண்ட் ஸ்டேட் எந்த விதத்தில் வேணாலும் நீங்கள் அகதிகளையும் நீங்கள் நாடற்றவர்களையும் நீங்கள் சார் வணக்கம் வணக்கம் குடியுரிமை சட்டத்திருத்த மசோதாவுக்கு பாகிஸ்தான் பங்களாதேஷ் ஆப்கான் போன்ற நாடுகளை தேர்ந்தெடுக்க என்ன சார் காரணம் மசோதாவில் வந்து குறிப்பிட்டிருக்கிறது வந்து இந்த மூன்று நாடுகளும் அதில் உள்ள சிறுபான்மையினரும் அப்படின்னு தான் சொல்லியிருக்கிறாங்க இதில் இருக்கக்கூடிய ஒரு அரசியல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தா இந்த மூணு நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய முஸ்லீம்களுக்கு எந்த விதமான சிட்டிசன்ஷிப்பும் அவங்களுக்கு குடியுரிமையும் இல்லை ஆனால் முஸ்லீம்கள் அல்லாதவர்கள் ஆறு இப்போ மதத்தினரை சேர்ந்தவர்களுக்கு குடியுரிமை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அந்த இடத்துல வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இட் எக்ஸ்க்ளூட்ஸ் முஸ்லீம்ஸ் அப்படின்றத வந்து ரொம்ப தெளிவாக தெரிகின்றார் இந்த குடியுரிமை சட்ட மசோதா வந்து முற்றிலும் இஸ்லாமியருக்கு எதிரானதுன்னு சொல்கிறது சரியா சார் அப்படி தான் தோணுது ஏன்னா இந்த மூன்று நாடுகளையும் அவர்கள் சொல்கிறார்கள் அதுக்கப்புறம் வந்து மூன்று நாடுகளுக்கு மூன்று நாடுகளிலிருந்து வரக்கூடிய முஸ்லீம்களை வந்து அவங்க சேர்த்து கொள்ளவில்லை அதே சமயத்தில் வந்து இந்த மூன்று நாடுகளிலேருந்து வரக்கூடிய மற்ற சிறுபான்மையினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சேர்த்து கொண்டிருக்கிறார்கள் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் வந்து பங்களாதேஷ் உருவாக்கப்பட்ட பொழுது நிறைய பேர் இங்கே வந்திருந்தாங்க அகதிகளாக வந்திருந்தாங்க அதில் வந்து சில பேர் இங்கே தங்கிட்டாங்க அது ஒரு காரணம் ரெண்டாவது வந்து பங்களாதேஷ் உருவாக்கப்பட்டதுக்கு அப்புறமும் நிறைய பேர் வந்து இந்தியா இந்தியாவில் பார்டரை க்ராஸ் பண்ணி இந்தியாவுக்குள்ளே வந்துட்டாங்க அவங்க வந்து இல்லீகல் இல்லீகல் என்ற வார்த்தையை உபயோகித்து கொண்டே இருக்கிறார்கள் இல்லீகல் மைக்ரண்ட்ஸாக அவங்க வந்திருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதனால் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய வந்து மக்கள் தொகையினுடைய இது வந்து மாறுபடுது அப்படின்றதுனால வந்து அந்த ஒரு அச்சம் இது தான் நைன்டீன் எயிட்டி ஃபைவ் அந்த அக்காடு அதுக்கப்புறம் வந்து அஸ்ஸாம் அக்காடுக்கு அப்புறம் வந்து இதை இது பண்ணணும் கணக்கில் எடுக்கணும் சென்சஸ் பார்க்கணும் எவ்வளோ பேர் எந்த மதத்தினர் அதிகமாக ஆகிருக்கிறாங்கன்றதை பார்க்கணும் அப்படின்றதெல்லாம் அதன் அடிப்படையில் வந்தது தான் அதன் அடிப்படையில் என்ஆர்சி ஓடிட்டுருக்குது அதனால் என்ஆர்சியும் அவங்க வந்து இது பண்ணிட்டாங்க முடிவு பண்ணிட்டாங்க இப்போ வந்து ஒரு ரெண்டு மில்லியன் மக்கள்கிட்ட வந்து அவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை இல்லை அப்படின்ற மாதிரி முடிவு பண்ணியிருக்காங்க அதனால் வந்து இந்த அச்சம் வந்து இதுக்கு பின்னணி என்னான்னா இந்த ஒரு வரலாற்று பின்னணி தான் இதுலேருந்து வந்தவங்க தங்கிட்டாங்க அப்படி தங்கிட்டவங்க வந்து அவங்க திரும்பவும் போகணும் அவங்களுக்கு இங்கே குடியுரிமை இல்லை அப்படின்றத சொல்வதற்காக தான் அவங்க வந்து இஸ்லாமியர்களை தவிர்த்து மற்ற மதத்தினர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்கிறாங்க மற்ற மதத்தினர் அந்த நாடுகளில் வந்து இல்லை ஜெயினர்களோ அல்லது புத்திஸ்டோ புத்திஸ்ட்னாச்சும் சொல்லலாம் ஏன்னா இதுலேருந்து பங்களாதேஷ்லேருந்து வந்த சக்மாஸ் வந்து புத்திஸ்ட் ஆகும் அவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுக்குறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்கிறாங்க அவங்க வந்து பல ஆண்டு காலமாக வந்து திரிபுரா அப்புறம் அருணாச்சல பிரதேசம் இங்கெல்லாம் இருந்துக்கிட்டே இருக்கிறாங்க அதனால் வந்து அவங்களுடைய ப்ரெசன்ஸ் இருக்குது ஆனால் வந்து பார்சிஸ் இன்னைக்கு யாருமே கிடையாது கிறிஸ்தவர்களும் வந்து மிக 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 குறைவாக தான் இந்த நாடுகள் ஏற்கனவே கிறிஸ்தவ நாடு கிறிஸ்தவர்கள் வந்து அந்த நாட்டில் இல்லை மிக குறைவர்கள் தான் இருப்பாங்க சீக்கியர்களும் வந்து பாகிஸ்தான்லேயும் இந்தியாலேயும் இருக்கிறாங்க அதில் வேணால் ஒரு சில பேர் வேணால் அதில் வேணால் இருக்கலாம் மற்றபடி இது பெரும்பாலும் வந்து அந்த நாடுகளிலேருந்து வரக்கூடிய இந்துக்களுக்கு வந்து இது வந்து சாதகமாக இருக்கும் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கணும் பெர்செக்யூட்டட் அப்படின்ற வார்த்தையை அவங்க யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னா என்னென்னா மதத்தின் பெயரால் துன்புறுத்தப்பட்ட மதத்தின் பெயரால் துன்புறுத்தப்பட்ட மைனாரிட்டிஸ் இவங்களுக்கு தான் வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டில் இந்திய குடியுரிமை அவர்களுக்கு வழங்கப்படும் அப்படின்ட்டு சொல்கிறார் 
அவங்க என்ன சொல்கிறாங்கன்னா வந்து இப்போ இந்து மக்கள் வந்து மிக அதிகமாக இந்த நாடுகளில் வந்து பர்சிக்யூட் ஆகியிருக்காங்க துன்புறுத்தப்பட்டிருக்கிறாங்க அதனால் அவங்கள்லேருந்து அங்கேருந்து வரக்கூடிய இந்த அவங்களுக்கு குடியுரிமை அளிக்கப்படும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க அண்டை நாடுகள் அண்டை நாடுகள்லேருந்து வந்தவர்கள் என்று சொல்லும் பொழுது இலங்கை மியான்மர் போன்ற நாடுகள் வந்து இந்த சட்ட மசோதா கண்டுகொள்ளாதுக்கு என்ன காரணமாக சார் இருக்கும் இதை தான் எல்லாருமே இன்றைக்கி விமர்சன கண்ணோட்டத்தோடு பார்க்கும்போது இந்த கேள்வியை தான் எல்லாருமே வைத்தார்கள் இது வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினாறில் வந்து இவங்க சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டாக இவங்க கொண்டு வந்த போதும் அது தான் கேள்வி அது தான் முன்வைக்கப்பட்டது இப்போ தொடர்ந்து அது தான் முன்வைக்கப்பட்டு கொண்டிருக்கிறது இலங்கையிலேருந்து அகதிகளாக வந்தவங்களும் இன்றைக்கி வந்து கிட்டத்தட்ட வந்து ஒரு ஒரு லட்சம் பேர் இருக்கிறாங்க முப்பத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்து கேம்புக்கு வெளியில் இருக்காங்க அறுபத்தஞ்சாயிரம் பேர் வந்து நூற்றி ஏழு கேம்பில் இன்றைக்கி தங்கியிருக்கிறாங்க அது உள்ளேயுமே வந்து ரெண்டு கேட்டகரிஸ் இருக்கிறாங்க அதில் வந்து ஈழத்து தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க இந்திய தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க இந்த இந்திய தமிழர்கள் அப்படின்றத சொல்கிறவங்க வந்து இன்றைக்கி திரும்பி போக முடியாத ஒரு நிலையில் இருக்கிறாங்க இப்போ ஈழத்து தமிழர்கள் வேணாலும் வந்து அவங்களுடைய ஸ்ரீலங்கா சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ணிவிட்டு இந்தியன் சிட்டிசன்ஷிப்பு கொடுத்தாங்கன்னா எடுத்துப்பாங்க அதற்கு வந்து வழிவகை இந்த மசோதா செய்யவில்லை இந்த சட்டம் செய்யவில்லை ஆனால் இந்திய தமிழ் மக்கள் பிளான்டேஷன் ஒர்க்கர்ஸ் என்று சொல்கிறோமே ஹப் அப் கிண்ட் அப் கண்ட்ரி டமல்ஸ் அப்படின்வாங்க ஹில் கண்ட்ரி டமல்ஸ்ன்னுவாங்க இவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் வந்து இன்றைக்கி வந்து இல்லை அதனால் எல்லோரும் எதிர்பார்த்தது என்னென்னா அவர்களுக்கும் இவர்கள் கொடுப்பார்கள் என்று சொன்னார் என்று எதிர்பார்த்தார்கள் இப்போ அதில் வந்து எந்த விதமான குறிப்பும் வந்து அவங்கள பற்றியும் இல்லை அதே போல் த மோஸ்ட் பர்சிக்யூட்டட் மைனாரிட்டி அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய இன்றைக்கி ரொஹிங்கியாஸுக்கும் இன்றைக்கி அதில் வந்து சொல்லப்படவில்லை ஆகவே இது வந்து ஒரு தலைப்பட்சமாக இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் இருக்கிறத எல்லாராலையுமே பார்க்க முடிகின்றன இந்த குடியுரிமை திருத்த சட்ட மசோதன் மூலமாக மோடி அரசுக்கு கிடைக்கக்கூடிய நன்மைகள் என்ன சார் இருக்கும் பெரும்பான்மையினர் என்று சொல்லக்கூடியவர்களுக்கு இது வந்து ஒரு சாதகமாக இது இருக்கும் என்று சொல்லி அவர்கள் இதை செய்கின்றார்கள் அப்படி சொன்னால் கூட வந்து இன்றைக்கி எல்லாருமே வந்து இன்றைக்கி நார்த் ஈஸ்டில் வந்து எல்லாருமே இன்றைக்கி வந்து மிகப்பெரிய அளவில் வந்து இன்றைக்கி நார்த் ஈஸ்டில் வந்து இதுக்கு வந்து ஒரு எதிர்ப்பு ஏற்பட்டிருக்கின்றது அது வந்து மெஜாரிட்டி மைனாரிட்டின்னு அவங்க யாருமே பார்க்கல எல்லோரும் சேர்ந்து தான் நாங்கள் வந்து செஞ்சிட்ருக்கிறாங்க அந்த விதத்தில் வந்து பெரும்பான்மைக்கு வந்து சாதகமாக இது அமையும் என்று சொல்கின்றார் என்று வந்து அரசு சொல்கின்றது நாங்கள் வந்து தேர்தல் கொடுத்த வாக்குறுதி என்று வந்து இந்த அரசு சொல்லுகின்றது ஆனால் எப்படி பார்த்தாலும் நம்ம வந்து சிட்டிசன்ஷிப்பை பார்க்குறப்ப குடியுரிமையை பார்க்குறப்ப ரெண்டு விதமான குடியுரிமைகள் உண்டு மூணு விதமான குடியுரிமைகள் உண்டு ஒன்று வந்து ஜூ சோலி அப்படின்வாங்க அதாவது வந்து அந்த மண்ணில் பிறந்தவர்களுக்கு குடியுரிமை கொடுக்கிறது இதுதான் அமெரிக்கா லத்தன் அமெரிக்கா நாடுகளில் பெரும்பான்மையாக அவங்க பின்பற்றப்படுகின்றது வந்து சாயில் சோலினால் சாயில் சாயில்னால் மண் அந்த மண்ணில் பிறந்தவங்கள இப்போ அமெரிக்காவில் வந்து எந்த குழந்தை பிறந்தாலும் அது வந்து அமெரிக்க சிட்டிசன் தான் அந்த மாதிரியான ஒரு சட்டத்தை அவர்கள் கொண்டு வருகிறார் அந்த மாதிரியான ஒரு இதை தான் அவங்க வந்து ஜூஸ் சோலி அப்படின்வாங்க இன்னொன்று வந்து ஜூஸ் அங்கியூனியஸ் அப்படின்வாங்க அது என்னென்னா லத்தீன் மொழியில் வந்து அந்த எத்தனிசிட்டி நேஷனாலிட்டி அப்பாவுடைய எத்தனிசிட்டி அப்பாவுடைய நேஷ்னாலிட்டி அதுவும் அம்மா கூட எடுக்காத நாடுகள் இருக்கின்றன அம்மாவுடைய நேஷ்னாலிட்டி வந்து அவங்களுடைய அவங்க வந்து எந்த நாட்டை சேர்ந்திருக்காங்களோ அந்த குடியுரிமையை பெறாத நாடுகளும் இருக்கின்றன அம்மாவும் குடியுரிமை அம்மாவுடைய நேஷ்னாலிட்டி அப்பாவுடைய நேஷ்னாலிட்டி வந்து மாறுபட்டும் இருக்கலாம் ஆனால் அப்பாவுடைய நேஷ்னாலிட்டி இருக்கக்கூடிய அவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை உண்டு அப்படின்றது தான் நேஷ்னாலிட்டி அல்லது எத்தனி சிட்டி அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தான் இன்றைக்கி வந்து ஐரோப்பிய நாடுகள்லேயும் நம்ம சவுத் ஏஷியாலேயும் நம்ம என்ன ஃபா ஃபாலோ பண்ணுறோம்னா அந்த அதை தான் ஃபாலோ பண்ணுறோம் அந்த நேஷனாலிட்டி அந்த எத்தனிசிட்டி அதை பொறுத்து தான் உங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை என்று சொல்லிக்கிட்டோம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி அந்த ஐம்பத்தி ஐந்தாம் ஆண்டு சிட்டிசன்ஷிப் பில் வந்து அதை தான் வலியுறுத்திக்கின்றது உங்கள் அப்பா இந்தியாவில் பிறந்திருந்தா உங்கள் அம்மா இந்தியாவில் பிறந்திருந்தா நீங்கள் வந்து குடியுரிமை நீங்கள் வந்து இந்திய குடியுரிமை நீங்கள் பெற முடியும் அது தான் வந்து நம்முடைய எல்லாம் அதை வந்து பெருமளவில் வந்து இப்போ இந்த மாற்றப்பட்ட மசோதா வந்து இன்றைக்கி வந்து அதை நிராகரித்து ஒரு மதத்தின் அடிப்படையில் கொடுக்கறது அப்படின்பது வந்து நீங்கள் வந்து எங்கேயுமே இல்லை நீங்கள் வந்து பிறந்த மண்ணில் பிறந்தவங்களுக்கும் அந்த மாதிரியான ஒரு இதையும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணல சங்கனேசியும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணலை அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி பார்க்கப்பட வேண்டியதாக இருக்கின்றது 
இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவின் மூலியமாக இஸ்லாமியருக்கு நிகழப்போகும் ஆபத்துகள் என்ன மாதிரியாக இருக்கும் சார் அதாவது இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் வந்து இஸ்லாமியர்களுக்கு எதிராக தானே போகின்றது அதனால் வந்து அதுவே வந்து ஒரு ஒரு மதத்தினருக்கு இழைக்கப்படும் ஒரு பெரிய அநீதி தான் அது அதனால் வந்து நீங்கள் வந்து ஒரு நாட்டிலேருந்து வந்தவங்க யாராக வேணாலும் இருக்கலாம் மதத்தை சொல்லாமல் நீங்கள் சொல்லியிருக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லும்போது அப்படி மதத்தின் அடிப்படையில் தான் நீங்கள் கொடுக்குறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் முப்பது ஆண்டுகளுக்கு மேலாக கிட்டத்தட்ட நாற்பது ஆண்டுகளாக இருக்கக்கூடிய ஈழ தமிழர்களுக்கு இந்திய தமிழர்களுக்கு ஏன் கொடுக்கல அதில் பெரும்பாலும் வந்து இந்துக்கள் தானே அவங்க அவங்களுக்கு கொடுத்துருக்கலாமே ஏன் அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்ற கேள்வியும் இன்றைக்கி வைக்கப்படுகின்றது ரொஹிங்கியாஸ் இந்தியாவில் இருக்கிறாங்க அதான் ரொ அதாவது வந்து இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து இந்த அகதிகளுக்கு வந்து தஞ்சம் கொடுப்பது என்பது வந்து இந்தியாவில் வந்து ஆண்டாண்டு காலமாக இருக்கின்றது திபத்தியர்கள் வந்து அவர்கள் அடைக்கலம் கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் வந்து எண்பத்தி மூணில் இலங்கை தமிழர்கள் வந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அப்புறம் வந்து பங்களாதேஷ்லேருந்து சக்மாஸ் வந்தாங்க அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்டது அதுக்கப்புறம் நிறைய சிறிய அளவில் வந்து ஆப்கானிஸ்டின்லேருந்து வந்தவங்க அவங்களுக்கும் வந்து ஏன்னா செவன்டி நைனில் வந்து சோவியட் இன்வேஷன் ஆஃப் ஆப்கானிஸ்தான் ரஷ்யா வந்து ஆப்கானிஸ்தான் படையெடுக்குது பெரும்பாலான அகதிகள் வந்து பாகிஸ்தான் போகிறாங்க கொஞ்சம் அகதிகள் இங்கே வந்தாங்க அவங்களுக்கும் வந்து இன்றைக்கி இது வந்து இப்போ அகதிகளுடைய இது வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கு இருந்தாலும் இந்தியா வந்து ஏற்றுக்கொண்ட அகதிகள் வந்து இவங்க மூணு பேர் தான் திபெத்திலேருந்து வந்தவங்க சக்மாஸ் பங்களாதேஷில் இருந்த சக்மாஸ் ஸ்ரீலங்காவில் இருந்த டமல்ஸ் இவங்களை தான் ஏற்றுக்கொண்டிருக்காங்க மற்றவங்களை வந்து இந்தியா வந்து இன்னும் வந்து வெளிநாட்டிலிருந்து இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய வெளிநாட்டினர் அப்படின்னு தான் சொல்கிறாங்க நான் சிட்டிசன்ஸ் ஏலியன்ஸ் அப்படின்ற வார்த்தை தான் யூஸ் பண்ணுறாங்க அதனால் அவங்களுக்கு வந்து லாங் டேர்ம் விசாஸ் கொடுத்து நீங்கள் வந்து இருக்கிற அளவுக்கு இருங்க வேலை செய்கிற அளவுக்கு வேலை செய்யுங்க அதுக்கப்புறம் நீங்கள் திரும்ப போயிடணும் நீங்கள் இந்த நாட்டினுடைய இது இல்லை அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லியிருக்காங்க ஆனால் முதல் தடவையாக இந்தியா வந்து திருப்பி அனுப்பின ஒரு அகதிகள் குழு அப்படின்னு சொன்னால் அது வந்து ரொஹிங்கியாஸ் தான் அவங்க வந்த நாள்லேருந்து அவங்களுக்கு வந்து நீங்கள் வந்து திரும்ப போயிடணும் திரும்ப போயிடணும் உங்களுக்கு அடைக்கலம் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதில் ஒரு மில்லியன் ரொஹிங்கியாஸ் வந்து இன்றைக்கி பங்களாதேஷில் இருக்காங்க காக்ஸ் பசார் இந்தியாவில் வந்து மிக சிறிய அளவில் தான் அவங்க இன்றைக்கி இருக்கிறாங்க இது சுப்ரீம் கோர்ட்டுக்கு போனப்போ தான் அந்த நீதிபதி அதான் கேட்குறாரு இவங்களால் அவர் கூப்பிட்டு கேட்குறாரு இவங்க எங்கெல்லாம் தங்கியிருக்கிறாங்க காஷ்மீரில் இருக்கிறாங்க ஹைதராபாத்தில் இருக்கிறாங்க டெல்லியில் இருக்கிறாங்க மேவாத்தில் இவங்களால் இவங்கள மேலே கிரிமினல் கேஸ் எதுவும் இருக்கா ஒரு கிரிமினல் கேஸும் இல்லை அப்போ வந்து நீங்கள் குற்றம் செய்தவங்கன்னு சொல்கிறீங்க ஆனால் குற்றம் செய்யாமல் இருக்காங்க இவங்க அதனால் வந்து இப்போதைக்கு நீங்கள் வந்து இதை விடுங்க அப்புறம் பார்த்துக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சுப்ரீம் கோர்ட் சொன்னதுக்கு அப்புறம் தான் அந்த இதை வந்து விட்டாங்க அப்படி இருந்தும் ஒரு ஏழு பேர் இந்த ஆண்டு இந்த ஆண்டு ஜனவரி மாதம் ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது ஜனவரி இந்த ஆண்டு துவக்கத்திலேயே அவங்க வந்து திருப்பி அனுப்பப்பட்டார் அதன் மூலமாக ஒரு பயத்தை ஏற்படுத்தி ஒரு ஐயத்தை ஏற்படுத்தி இங்கே இனிமேல் பட்டு யாருக்கும் இடம் கிடையாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு இந்த தஞ்சம் புகுதல் ரைட் டு அசைலம் அப்படின்றது வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் இன்றைக்கி வந்து மனித உரிமை நாள் இன்றைக்கி டிசம்பர் பத்தாம் தேதி இந்த மனித உரிமை பிரகடன பிரகடனம் இருக்குது இந்த யூடிஹெச்ஆர் யூனிவர்சல் டெக்ளரேஷன் ஆஃப் ஹியூமன் ரைட்ஸில் பதினாலாம் ப்ரொவிஷனும் பதினஞ்சாம் ப்ரொவிஷனும் இருக்குது பதினாலாம் ப்ரொவிஷன் என்னென்னா ரைட் டு அசைலம் யாரெல்லாம் வந்து அவங்களுடைய மதத்தின் பெயரால் இனத்தின் பெயரால் அவங்க வச்சுருக்கிற அரசியல் கொள்கையின் பெயரால் அவங்க சார்ந்திருக்கிற சமூகத்தின் பெயரால் இதனால் அவங்களுக்கு வந்து எந்த விதமான அச்சுறுத்தல் வந்தாலும் அவங்க உயிருக்கு அவங்க வந்து இன்னொரு நாட்டுக்கு போகலாம் இன்னொரு நாட்டில் அவங்க தஞ்சமுகலாம் அப்படின்றது இன்றைக்கி வந்து ஒரு பேசிக் ஃபண்டமெண்டல் ரைட் அது மனித உரிமை ரைட் டு அசைலம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க அந்த ரைட் டு அசைலம் அண்டு பதினஞ்சாவது சரத்து வந்து ரைட் டு நேஷனாலிட்டி ஒரு தேசியத்திற்கான ஒரு உரிமையும் இருக்குதுன்னு சொல்லிட்டு சொல்லுவாங்க இது எல்லாமே வந்து இன்றைக்கி வந்து மறுக்கப்பட்ட ஒரு நிலையில் தான் இன்றைக்கி நம்ம இந்த சிட்டிசன்ஷிப் பில்ல பார்க்குறோம் ஈழத்தமிழர்களுக்கு இந்த சட்ட திருத்த மசோதா வந்து என்ன மாதிரியான பாதிப்புகள் ஏற்படுத்தக்கூடும் சார் ஈழத்தமிழர்களை பொறுத்த வரைக்கும் இதை வந்து கேள்வியாக வைத்தபோது ஒரு பத்திரிகைக்கு பேட்டியளித்த போது அவர் ராஜ்நாத் சிங் சொல்லியிருக்கிறாரு நாங்கள் மற்ற மூணு நாடுகளில் நாங்கள் பார்த்தது வந்து மதத்தின் பெயரால் துன்புறும் சிறுபான்மையினரை பார்த்தோம் ஆனால் இலங்கையை பொறுத்த வரைக்கும் மதத்தின் பெயரால் துன்புறுத்தல் இல்லை இது வந்து ஒரு எத்தனிச
இன்றைக்கி வந்து கட்டாயமாக இருபத்தஞ்சாயிரத்துலேருந்து முப்பதாயிரம் பேர் வந்துக்கும் இந்திய தமிழர்கள் இருக்கிறாங்க இவர்களுக்கு எந்த விதமான எந்த விதமான சிட்டிசன்ஷிப்பும் இன்றைக்கி வந்து இல்லை அவங்கள்ட்ட இந்தியாவும் அவங்களுக்கு கொடுக்கல ஸ்ரீலங்காவும் இன்றைக்கி கொடுக்கல இலங்கையும் அவங்களுக்கு கொடுக்கல அப்படின்னா இன்றைக்கி அவங்க வந்து எங்கேயும் போகிறதுக்கான வாய்ப்பு கிடையாது அவங்க முகாமிலே தான் அவங்க இருந்து கொண்டு இருக்கிறார் ஈழத்து தமிழர்களுக்கு ஒரு வாய்ப்பு இருக்கின்றது அவங்க ஈழத்துக்கு எப்போ வேணாலும் அவங்க செல்லலாம் அப்படி இல்லாட்டி பின்னாடி இந்த சட்டத்தை மாற்றி ஈழத்து தமிழர்களுக்கும் இதை நாங்கள் கொடுக்குறோம் அப்படின்னு சொன்னாங்கன்னா அவங்க வந்து ஒரு அவங்களுடைய ஈழத்து சிட்டிசன்ஷிப்பை வந்து ரினவுன்ஸ் பண்ணணும் இன்டர்நேஷ்னல் லாவில் வந்து ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்பை ரினவுன்ஸ் பண்ணி தான் இன்னொரு சிட்டிசன்ஷிப்பை நம்ம வாங்க முடியும் அதனால் அவங்க வந்து அதை கொடுத்து விட்டு இதை வந்து எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும் கொடுத்தால் அப்படி பட்சத்தில் இன்றைக்கி வந்து முகாமில் இருக்கக்கூடிய இலங்கையிலேருந்து வந்தவர்களில் இவங்க ரெண்டு பிரிவினர் இருக்கிறார்கள் ஒரு பிரிவினர் மிகவும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறார்கள் அவங்க தான் வந்து தோட்ட தொழிலாளர் தமிழர்கள் அங்கேயும் பாதிக்கப்பட்டிருந்தாங்க இங்கேயும் பாதிக்கப்பட்டிருக்கிறாங்க அவர்களுக்கு கட்டாயமாக குடியுரிமை வேண்டும் இதை தான் வந்து மதுரை ஹைகோர்ட்டும் வந்து அவங்க கொடுத்த மனுவின் பேரில் தான் சொன்னாங்க ஒரு பதினாறு வாரத்துக்கு அப்புறம் நாங்கள் மத்திய அரசிடம் கேட்கிறோம் முப்பது ஆண்டு நாற்பது ஆண்டுகளாக அவங்க இங்கே இருக்கிறாங்க அவங்களுக்கு எந்த விதமான குடியுரிமையும் இல்லை அவர்களுக்கு வந்து இந்திய குடியுரிமையை நீங்கள் கொடுங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு தான் அந்த சுவாமிநாதன் வந்து சொல்லியிருக்காரு அந்த ஜட்மெண்ட்டில் அதனால் வந்து அதுக்கும் இன்னும் நம்ம பதில் கிடைக்கல அதனால் வந்து இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டை வந்து திருப்பியும் விவாதத்து லோக்சபாவில் பாசிட்டாக பா பாஸ் ஆகிட்டால் கூட இன்றைக்கி வந்து ராஜ்யசபாவுக்கு அது போகுது அங்கே வந்து விவாதம் கட்டாயமாக நடக்கும் இந்த விவாதத்தின் அடிப்படையில் ஏதாச்சும் மாற்றங்கள் செய்யப்பட்டால் அந்த இந்திய குடியுரிமை வந்து குடியுரிமை இல்லாதவர்களுக்கு முதல்ல குடியுரிமை கொடுத்து விட்டு அதுக்கப்புறம் இலங்கை தமிழர்களுக்கு வந்து ஒரு ஆப்ஷன் கொடுத்து நீங்கள் இதில் எத்தனை பேர் வந்து இலங்கை செல்ல விரும்புகிறீங்க எத்தனை பேர் வந்து இந்திய குடியுரிமை பெற விரும்புகிறீர்கள் என்று கேட்டு அதன் அடிப்படையில் இந்திய குடியுரிமை வேண்டுவோருக்கு இந்திய குடியுரிமை கொடுத்தால் நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா வந்து இன்றைக்கி எண்பத்தி மூணில் வந்தவங்களுடைய பிள்ளைங்கள்லாம் இங்கே பிறந்து இங்கே வளர்ந்து இங்கே கல்யாணம் பண்ணி இங்கே அவங்களுக்கு இது தான் தெரியும் இந்த நாடு தான் தெரியும் இருபத்தைந்து ஆண்டுகள் வந்து ஒரு ஜெனரேஷன் அவங்க வந்து ஒரு ஜெனரேஷனுக்கு மேலேயே ஆகிடுச்சு அப்படின்னா இங்கே வந்தவர்கள் வந்து கோ இங்கே பிறந்தவர்களே இன்றைக்கி வளர்ந்து குழந்தைகள் எடுக்கக்கூடிய ஒரு இதில் இருக்கிறப்ப அவர்களுக்கு வந்து இந்த மண்ணில் பிறந்தவர்கள் அந்த ஜூஸ் சாயில்னு சொன்னே அமெரிக்காவில் மற்ற நாடுகளில் கொடுக்கின்ற குடியுரிமை பிரகாரம் பார்த்தாங்கன்னா அவங்களுக்கு இங்கே குடியுரிமை கொடுக்க வேண்டும் அண்டை நாடுகளிலிருந்து விரட்டி அடிக்கப்பட்ட இந்து அகதிகளை பற்றி இங்கே யாருமே பேச மாட்டுறாங்கன்னு சொல்லிட்டு பாஜக தரப்புலேருந்து சொல்கிறாங்க சார் அதாவது வந்து பற்றி பேசப்படவில்லை என்று நாம் சொல்ல முடியாது ஏன்னா இப்போ வந்து நம்மளுக்கு இந்த சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்ட் டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீனில் இவங்க கொண்டு வந்தப்போ தான் இவங்க சொன்னாங்க இந்த மாதிரியான எண்ணிக்கையில் அவங்க இருக்கிறாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொல்லி அந்த விதத்தில் பார்க்குறப்ப நம்மளுக்கு வந்து எண்ணிக்கையில் மிக குறைவாக இருக்கிறதுனாலையும் அவங்க இங்கே வந்து சிட்டிசன்ஷிப் பெற்றுக்கிறல நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான பிரச்சனையும் நான் அதை பார்க்கல நம்ம இதில் பிரச்சனையாக நம்ம பார்க்குறது என்னான்னா எல்லா மதத்தினரும் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு ஏன் ஒரு மதத்தினர் மட்டும் நீங்கள் விட்றீங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறோம் அவர்களில் கூட முஸ்லீம்களில் கூட பிரிவினர்கள் இருக்கலாம் அந்த ஒரு பிரிவினர் வந்து அந்த நாட்டில் வந்து ஏற்க ஏற்றுக்கொள்ளப்படாமல் இருக்கலாம் அந்த பிரிவினரை வந்து அந்த பிரிவினர் இங்கே வந்து இருக்கும்போது அவர்களுக்கு ஏன் நீங்கள் வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கக்கூடாது இதுதான் நம்ம கேட்கணும் இதுதான் வந்து இன்றைக்கி வைக்கப்படக்கூடிய விவாதத்துக்கு வைக்கக்கூடிய ஒரு கேள்வியாக இருக்கின்றது முஸ்லீம்களை புறக்கணிக்கவில்லை இந்த சட்டம் முஸ்லீம்கள் இந்துக்களை புறக்கணித்ததால் தான் இந்த சட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பாஜக தரப்பு சொல்லுது அவங்க எல்லாமே சொல்லலாம் ஏன்னா இந்த ஆக்டில் வந்து ஆறு பேரை குறிப்பிட்டதில் வந்து முக்கியமாக அவர்கள் வந்து கொடுக்க விரும்பியது வந்து இந்த நாடுகள்லேருந்து வரக்கூடிய இந்துக்களை தான் அவர்கள் சொன்னார்கள் மற்ற மதத்தினரும் ஒரு சிறு அளவில் இருக்கலாம் இந்த ஒரு சட்டம் வந்து வெளியிலேருந்து வந்தவங்க வந்திருக்கு வந்தவங்களுக்கு வந்து குடியுரிமை கொடுக்கறது அப்படின்றதுல வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை அதை வரவேற்கத்தக்கதான் அதில் டிஸ்கிரிமினேஷன் அதில் வேறுபடுத்தாதீர்கள் அப்படின்றது தான் இன்றைக்கி இருக்கக்கூடிய பிரச்சனை நீங்கள் வந்து இந்த மதத்தினர் துன்புறுத்தப்பட்டாங்க அந்த மதத்தினர் துன்புறுத்தப்படவில்லை அப்படின்னு நம்ம சொல்கிறத விட யார் யாருக்கெல்லாம் வந்து உயிருக்கு பாதுகாப்பு இல்லையோ இது வரைக்கும் வந்து அந்த ரெஃப்யூஜி கன்வென்ஷன் நைன்டீன்
நான் சார்ந்திருக்கிற மதத்தின் அடிப்படையில் இனத்தின் அடிப்படையில் கொள்கையின் அடிப்படையில் சமூக அந்தஸ்தின் அடிப்படையில் எனக்கு இப்போ இப்போ என்னுடைய உயிருக்கு ஆபத்துன்னா அந்த நபருக்கு வந்து ஒரு தஞ்சம் கொடுக்கறதும் அந்த தஞ்சம் கொடுத்தவங்களுக்கு வந்து சிட்டிசன்ஷிப் கொடுக்கறதும் தான் எல்லா நாடுகளும் செய்து கொண்டு வருகின்றன அந்த விதத்தில் வந்து நம்மளுக்கு வந்து மதத்தின் பெயரால் டிஸ்கிரிமினேஷன் அப்படின்றது வந்து சரியில்லை தான் அரசியல் லாபத்திற்காக தான் அந்த சட்ட திருத்த மசோதா வந்து பாஜக கொண்டு வந்திருக்குன்னு சொல்லிட்டு காங்கிரஸ் தரப்பு சொல்லுதே சார் அது உண்மைதானுங்களா இது ஒரு அரசியல் தானே இது வந்து கட்டாயமாக வந்து ஒரு பெரும்பான்மை அரசியலை வந்து மையப்படுத்தி எடுக்கப்பட்ட ஒரு முடிவு தான் இது அந்த விதத்தில் வந்து இது வந்து ஒரு அவர்கள் நினைக்கின்றார்கள் அவர்களுக்கு வந்து ஒரு இதை கொடுக்கும் ஒரு மைலேஜை கொடுக்கும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆனால் இன்றைக்கி பலதரப்பட்டு மக்களும் வந்து இன்றைக்கி வந்து இதற்கு ஒரு எதிர்ப்பை தெரிவிக்கின்றார்கள் ஏன்னால் இது வந்து ஒரு மேஜர் ஷிஃப்ட் இது வந்து ஒரு பாலிசியில் வந்து ஒரு மேஜர் ஷிஃப்டாக இருக்குது நம்முடைய நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஃபைவ் சிட்டிசன்ஷிப் ஆக்டினுடைய இதே வந்து இதில் வந்து கண்டினியூட்டியே வந்து ஒரு இல்லாமல் இருக்கிறதுனாலையும் ஒரு புதுவிதமான ஒரு இதை வந்து இவங்க சேர்க்கறதுனாலையும் புதுவிதமான ஒரு சிட்டிசன்ஷிப்புக்கு ஒரு டெஃபினேஷன் கொடுக்கறதுனாலையும் இது வந்து இன்னும் வந்து இது ஒரு பிரச்சனையாக தான் இருக்குமே ஒழிய இது வந்து பிரச்சனைகளை இது சால்வ் பண்ணுறதை விட பிரச்சனைகளை இது வந்து இன்னும் அதிகமாக உண்டு பண்ணும் அதுதான் இன்றைக்கி நார்த் ஈஸ்ட்டில் நம்ம பார்க்குறோம் எரிஞ்சிட்டு இருக்கிற ஒரு நார்த் ஈஸ்ட்டும் நேற்று முந்தா நேற்றுலாம் கூட பத்திரிகைகளில் வந்து அங்கே இருக்கக்கூடிய மாணவர்கள் எல்லாருமே வந்து நோ டு கேப் நோ டு என்ஆர்சி அப்படின்றாங்க சிட்டிசன்ஷிப் அமெண்ட்மெண்ட் பில்லுக்கும் என்ஆர்சிக்கும் நாங்கள் வந்து மறுப்பு தெரிவிக்கிறோம் என்று சொல்லுகின்றோம் ப சிதம்பரம் சொல்லியிருக்காரு இந்த சட்ட திருத்த மசோதாவுக்கு பதிலாக அகதிகள் சட்டம் கொண்டு வந்து தான் நலமாக இருந்திருக்கும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காரு சார் அதை நீங்கள் எப்படி பார்க்குறீங்க இது வந்து ரொம்ப காலமாக இந்தியாவில் வந்து கேட்டுக்கொண்டு வந்த ஒன்று அது தான் ஏன்னா வந்து இந்தியா வந்து சர்வதேச அகதிகளுடைய கன்வென்ஷனை வந்து இன்னும் சைன் பண்ணல நைன்டீன் ஃபிஃப்டி ஒன் அப்புறம் நைன்டீன் சிக்ஸ்டி செவன் ப்ரோட்டோக்கால் அப்படின்வாங்க அது ரெண்டையுமே இந்தியா வந்து கையேற்ற விடுது அதே போல் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி ஐம்பத்தி நாலில் வந்து ஸ்டேட்டஸ் ஆஃப் ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் அப்படின்னு இருக்குது நாடு அற்றவர்களுக்கான ஒரு கன்வென்ஷன் வந்து ஐம்பத்தி நாலில் ஒன்று வந்துச்சு அறுபத்தி ஒன்றில் வந்து ரிடக்ஷன் ஆஃப் ஸ்டேட்லெஸ்னஸ் எப்படி வந்து இந்த நாடு இல்லாதவர்களை குறைக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு சார் இது எதுலையுமே நம்ம வந்து கையெழுத்திடவில்லை அந்த விதத்தில் வந்து சரி இது வந்து ஒரு சர்வதேச கன்வென்ஷன் இது இதில் நிறைய நாடுகள் கையெழுத்திட்ருக்கின்றன நிறைய நாடுகள் கையெழுத்தி இடாமலும் இருக்கின்றன ஒவ்வொரு நாட்டுக்கும் ஒரு காரணமும் இருக்கின்றது ஆனால் நம்ம சவுத் ஏஷியாவில் பார்த்தோம்னா வந்து ஆப்கானிஸ்தானை தவிர்த்து வேறு எந்த நாடும் இதுக்கு சைன் பண்ணல அப்படி இருக்கிறப்ப சவுத் ஏஷியாவில் எல்லாருமே சொன்னாங்கன்னா நீங்கள் வந்து இந்த கன்வென்ஷன் வந்து ஐரோப்பிய பின்னணியில் எழுதப்பட்ட கன்வென்ஷன் அதனால் எங்களுக்கு வந்து இதில் வந்து நிறைய ஒத்து போக முடியல அது உண்மைதான் ஏன்னா அவங்க வந்து அவங்க வந்து அகதிகளை தனி நபராக பார்க்கின்றார்கள் நம்ம சவுத் ஏஷியாவை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம வந்து அகதிகள் வந்து ஒரு கூட்டம் இது வந்து ஒரு வால்யூம் இது வந்து பல்லாயிரக்கணக்கான மக்கள் நம்மளுக்கு வந்து ஒன்று ரெண்டு அகதிகள் வர்றதில்லை எழுபத்தி ஒன்றில் வர்ற அகதிகள் வந்து அஞ்சு மில்லியன் அகதிகள் வராங்க ஐம்பத்தொம்போதில் தலாய்லாமா வந்து ஒரு மில்லியனோடு வர்றார் அப்புறம் இலங்கையிலேருந்து வர்றவங்க வந்து கிட்டத்தட்ட ஒரு மூணுலேருந்து அஞ்சு லட்சம் பேர் இங்கே இருந்தாங்க இப்போ ஒரு லட்சத்துக்கு குறைஞ்சிட்டாங்க ஆனால் பல லட்சக்கணக்கான பேர் வர்றப்ப நம்மளுக்கு வந்து அந்த தனிப்பட்ட முறையில் ரெஃப்யூஜி ஸ்டேட்டஸ்ன்றது நம்மளால் வந்து ஏற்க ஏற்க முடியவில்லை அதனால் அந்த பிரச்சனையை வந்து அதனால தான் நம்ம சொன்னோம் அதில் நம்ம கையெழுத்திடலன்னு சொல்லிட்டு அது இவ்வளோ வந்து ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஆனால் இவ்வளவு பேருக்கு தஞ்சம் கொடுத்த இந்த நாட்டில் அகதிகளுக்கு எந்த ஒரு சட்டம் இல்லை நேஷனல் லா ஆன் ரெஃப்யூஜிஸ் அப்படின்றது இல்லை இதை தான் வந்து பாதி சிதாரமாகவும் கொட்டிக்க சுட்டி காமிக்கிறார் இதை வந்து சட்ட பல்கலைக்கழகங்கள் இந்தியாவில் இருக்கக்கூடிய சட்ட பல்கலைக்கழகங்கள்லாம் ஒரு முன்வரைவு வச்சுருக்கிறாங்க ஒரு இந்தியாவை பொறுத்த வரைக்கும் வந்து ஒரு ரெஃப்யூஜி லா என்னவாக இருக்கணும் எப்படி இருக்கணும் அப்படின்றதுக்கெல்லாம் வரைவுகள் இருக்கின்றன அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் இந்தியா வந்து நம்ம நாட்டில் அகதிகள் வந்திருக்கிறாங்க இருக்கிறாங்க இவர்களை நாம் எப்படி பாதுகாக்க போகிறோம் ஏன்னா ரெஃப்யூஜிஸ்னாலே ப்ரொட்டெக்ஷன் தான் பாதுகாப்பு தான் அகதிகளுக்கு பாதுகாப்பு எப்படி கொடுக்க போகிறோம் அப்படின்றத வந்து அவங்க ஒரு சட்டமாக கொடு கொண்டு வந்திருந்தாலே ஆனால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஏன்னா இன்றைக்கி எந்த விதமான சட்டமும் இல்லாத நேரத்தில் அதே சமயத்தில் சர்வதேச சட்டங்களையும் நம்ம கைய
உங்கள் சௌரியத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி நீங்கள் அவங்கள வைத்து கொள்ளலாம் எதை வேணாலும் செய்து கொள்ளலாம் என்பது வந்து ஆர்பிட்ரரினஸ் அது வந்து இருக்கக்கூடாது என்பது தான் அதையும் அவருக்கும் அவரும் குறிப்பிட்டிருக்கிறார் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள்